Hello televiewers, especially kids and parents. Welcome to Ag Amazing TV. I am Sir Jessica Sman and I will be your teacher in Science 4. Are you ready to explore the enchanting world of science? Now, let's go! Hello kids, Sir Jess here. For today's lesson, we are going to discuss the parts and functions of digestive system. For today's objectives, so we have number one, describe the structure of the major internal organs of the human body. Number two, enumerate the different functions of each major internal organ. Ang ating katawan ay kumukuha ng nutrisyon mula sa mga pagkain ating kinakain. Ang tiyan at pituha kasama ang iba pang organs ay siyang gumagawa upang masipsip ng ating katawan ang mga sustansya. Digestion ay tumutukoy kung saan ang pagkain na iyong kinain ginagawang sustansya ng katawan upang magamit pagdaki, lakas at pagkaayos sa cells ng katawan. Ang duluyan para sa digestion ay mula sa bunganga o mouth hanggang anus o daluyan ng tubi. Ang digestive system ay binubuo ng bunganga o mouth, esophagus, tiyan o stomach, small intestines o maliit na bituka, and large intestines o malaking bituka. At ang pinakahuli ay rectum o anus. Ang digestion o pagtunaw ay nagaganap sa tuwing tayo ay kumakain. Ito ay ginagawa ng katawan upang makuha natin ang sustansya mula sa ating kinakain. Ang digestion ay nagsisimula sa bunganga kung saan pinapalambot at inunguya ang mga pagkain sa tulong na rin ng saliva o laway at pwersa ng hipin sa pagmuya. Kapag nalunok na natin ang ating kinakain, ito ay dadaan sa tubong tinatawag na esophagus bago pumunta sa tiyan o stomach. Ang mga pagkain ay mapupunta sa tiyan o stomach. Ang stomach naman ay isang bag na may mga asido o asid na siyang tumutunaw sa pagkain. Ito ay tinatawag na gastric juice. Kapag natuno na ang mga pagkain, gaya ng isang malapot na sabaw, ito ay pupunta sa small intestine o maliit na bituka kung saan nasisipsip na ng katawan ang sustansya sa pamamagitan ng vilay na dumadaan sa dugo. Dito rin tayo nakakakuha ng nutrisyon o vitamina galing sa pagkain. Kapag nasipsip na ng sustansya sa maliit na bituka, ang mga natirang hindi natunaw na pagkain o walang vitamina ay may iipon sa large intestine o malaking bituka na ilalabas ng katawan bilang dumi na dadaan sa rectum o tumbong o yung butas ng ating kwitan. Ang digestion ay nagsisimula sa bunganga, papuntang esophagus, patungong stomach, hanggang makarating sa mga bituka at magtatapos sa rectum. At ito ay magiging dumi. 
paano ba natin aalagaan ang ating tiyan? Number one, eat healthy food, eat food rich in fiber to clean up the digestive system. So, kailangan tayo kumain ng masustansyang pagkain at mga gulay para gumanda ang daloy ng pagkain sa ating tiyan. Number two, do not skip meals. Marami tayong mga sakit na mararanasan kapag tayo ay umiwas sa pagkain at hindi kumain ng tama. Number three, exercise daily. Nakakatulong ito para sa pagbalanse ng ating kinakain. Number four, do your regular bowels daily. Kailangan laging uminom ng tubig kasabay ng pagkain para makadumi ng ayos. Number five, avoid junk foods and soft drinks. Ito ay sobrang pinagbabawal. Ano naman ang mga sakit na makukuha natin pag hindi natin inalagaan ang ating digestive system? Meron tayong ulcer, diarrhea, appendicitis, constipation, hyperacidity, o ito, iba pa. Number one, ulcer o hyperacidity caused by not eating on time o hindi kumakain sa tamang oras. Too much intake of acidic drinks and food. Ang mga soft drinks ay pinagbabawal dahil magkakaroon ng pulse. Diarrhea. Frequent moving of the bowel with watery stool. Ito ay pagtutumi sa inang pagkakain ng nabubulog o kaya naman ang poisonous ng food. Constipation Ito naman ay kakulangan sa tubig. Difficult elimination of dry and hard stool o feces. Nagbabara ang ating large intestine pag tayo ay hindi pala inom ng tubig. Appendicitis Inflammation of appendix caused by irritation from undigested food that may block it. Katalasang ito nangyayari pag ikaw ay pagalaw-galaw kapag ikaw ay kumakain. Kailangan po nang magpahinga. Remember, that is the stomach. Its the main function is to store and digest the food we eat. It has enzymes that breaks down and extract the nutrients from the food. The digestive system consists of the mouth, esophagus, stomach, small and large intestines, and the rectum. The two important parts of the digestive system are the stomach and the intestines. The stomach is the one who breaks down food into smaller particles while sa small intestines absorbs the nutrients. Other parts of digestive system are mouth, esophagus, large intestine, rectum, or anus. Let us have an activity, direction. Right through in the statement about the parts and functions of digestive system is correct. If false, write the correct answer on the underlined words. So, bibigyan ko kayo ng limang minuto kada number para ito ay sagutan. Number one, a stomach is a hollow muscular that contains acid. Number two, large intestines, a smaller tube that leads to stomach. Number three, digestion starts in the rectum or anus. Number four, a small intestine is a hollow muscular tube where the nutrients absorb by the body. Saliva helps the mouth 
in digesting foods for number five. Ready na ba kayo malaman ang tamang sagot? Kung ganun, tingnan na natin. Number one, the correct answer is true. Very good. Number two, false. The correct answer is esophagus. Very good. Number three, false. The correct answer is out. Very good. Number four. The correct answer is true. Very good. And number five, we have true. Very good. How many of you were able to get an amazing score? That ends my discussion. I hope that you will learn something today. Again, this is Sir Jessica's man saying, be an explorer, be a discoverer, be an amazing you. This is Agamazing TV. <laughs>